Bună ziua! În acest video avem un ATV de 200 care, după cum observați, i s-a retezat pinionul din cutie. Deci uitați axul principal, deci care iese și se cuplează cu pinionul, s-a retezat. Pentru a-l schimba, va trebui să desfacem capacul de la cutie. Pentru asta vom elibera puțin zona, adică vom desface șapamentul, vom da uleiul afară și începem să demontăm. Ok, vom scoate filtrul de aer, îl desfacem din față de la carburator și de sus și vom scoate toată, toată galeria de, de la filtrul de aer. Ok, am eliberat locul aici, am desfăcut eșapamentul ca să putem să umblăm fără impedimente la cutie. Acum vom goli uleiul, desfacem bușonul de jos, apoi ăsta, șurubul de la kilometraj este desfăcut deja, scoatem cablul, așa și acum desfacem uleiul, golim cutia, iar apoi desfacem șuruburile de jur împrejurul capacului. Ok, am desfăcut toate șuruburile, acum vom desface uh, capacul. Batem ușor în el. Să aveți grijă când bate să nu crăpați capacul. Bateți uniform pe jur împrejur. Ok, haideți să vedeți și de sus ce este înăuntru în cutie. Da, a căzut roata de la pitinul principal. Da. Ok. Și acesta este pinionul ce s-a rupt. de unde s-a retezat. O să vă arătăm și cauza. Nu este normal să rupi un asemenea pinion. Deci axul acesta este foarte, foarte gros, după cum observați. Dar o să vedeți de ce s-a rupt. Acum o să dăm jos piesele și să le curățăm. Ok. Haideți să vedeți și de ce s-a rupt, de ce s-a retezat acel pinion. Principala problemă este la uh, basculă. După cum observați, aceasta are un joc foarte mare stânga-dreapta. Deci aceasta normal trebuia să balanceze decât în sus și în jos, să nu se miște stânga-dreapta. Dar datorită faptului că aceste bucși sunt terminate, uh, ea se mișcă foarte mult stânga-dreapta și astfel a forțat în pinion și l-a retezat. Vom desface uh, roțile, uh, vom desface amortizorul, da, avem aici aceste uh, șurubul de prindere al amortizorului, ca apoi să desfacem și bascula. Deci uitați, avem un șurub lung care trece dintr-o parte în alta, îl vom desface și vom scoate bascula. O desfacem roțile pentru a fi puntea mai ușoară. Ok, pentru a desface roțile avem două variante. Ori desfacem uh, uh, piulițele și scoatem uh, janta de pe butuc, 
ori desfacem, scoatem siguranța și desfacem piulița centrală și scoatem butocul cu tot cu, cu jantă, cum vă este mai ușor. La fel și în partea cealaltă. Ok. După ce am desfăcut roțile, vom suspenda puntea ca să putem să desfacem amortizorul. În momentul în care vom desface amortizorul, nu o să mai țină nimic puntea. Și aceasta va coborâ. Deci uitați ce vă ziceam, cât de rău joacă, acum se vede mult mai bine că nu mai ține și amortizorul, deci are un joc imens, așa, acum ne mai rămâne să desfacem decât șurubul care o ține efectiv dintr-o parte și din alta și apoi o putem da jos. Ok, pentru a avea mai mult loc trebuie să desfacem uh, pompa de frână de la picior. Uh, aceasta nu ne permite să ajungem la uh, piulita din partea aceasta de la basculă. Vom desface pompa. Ok, am desfăcut pompa, am reușit să băgăm capătul aici de la cheie, okay, este un 22, uh, vom pune și pe partea cealaltă o contră. Așa, aici avem 19. Acum trebuie să scoatem ușor șurubul, îl batem ușor în el.
Acesta este șurubul. Aceasta este bascula. O scoatem ușor de aici. O scoatem capra. Avem uh, o protecție pentru lanț. Vom scoate capacele acestea să vedem ce este acolo. Ok, haideți să vedeți și ce se întâmplă aici. Deci aceasta este o protecție. Și aici, aceasta era o bucșă. Deci, Uitați-vă cum arată. Să desfacem și în partea cealaltă. Uitați cum arăta și bucșa în partea cealaltă, cum arăta când a fost și ea nouă, da, și uitați cum arată acum. Bineînțeles că vom schimba ambele bucși, și pe aceasta și pe cea din partea cealaltă, chiar dacă aceasta pare că mai este bună, nu riscăm. Ok, după ce am reușit să depresăm, Uh, deci am scos bucșa aceasta care este uh, la mijlocul uh, basculei. Așa, ceea ce părea a fi o bucșă, de fapt este un uh, rulben cu ace. Așa, acestea sunt uh, cele două capace. De asemenea avem un uh, o-ring care ținea vaselina la rulmen. Uitați și rulmentul. Așa este la TV-urile chinezești, până nu desfaci, nu știi ce ai înăuntru, nu poți să comanzi piesele dinainte, mai întâi trebuie desfăcut și apoi comandate piesele. Acum vom căuta un asemenea rulment pentru a-i schimba și vom reansambla bascula. Ok, uitați, deci am scos rulmentul ce era în partea cealaltă. Acum mai avem puțin și scoatem și ce a rămas din rulmentul de pe partea aceasta. Vom pune rulmentii noi. Ok, după ce am presat rulmentul nou, o să întoarcem pe partea cealaltă. Ok, apoi vine distanțierul și celălalt rulment o să ungem bine interiorul da? și punem rulmentul și o să-l presăm și pe acesta ok, după ce am presat uh, rulmentul, aici vin uh, două oringuri într-o parte și în cealaltă uh, pentru a nu ieși vasilina de la rulmenți Înainte să băgăm bucșile, o să ungem bine rulmenții din interior. Ok, după ce am pus rulmenții noi, acestea sunt și bucșile noi. Deci uitați o pe cea veche. Așa, le înlocuim și pe acestea. Vom da cu vaselina aici. Ok, deci am pus bucșile, da? acum avem, deci aceasta este protecția de la lanț, avem o garnitură care îi tanșează aici. Așa. 
așa, apoi acest căpăcel. La fel și în partea cealaltă. Ok, la fel și în partea aceasta. Și acum vom pune bascula sus. Bascula. Acum bascula grubul dintr-o parte în alta. Ok, deci nu mai avem jocul acela, da, totul este în regulă, prindem șaiba și piulița. Șurubul. Gata, prindem piulița. Mângem bine. Ok. Am prins și bascula, totul în regulă. Mai trebuie întins lanțul, după cum vedeți este foarte slab. Ok, vom slăbi lanțul. Pentru asta o să desfacem aceste patru șuruburi. Le slăbim. de jos
Ok, după ce am slăbit, trebuie să strângem aceste șuruburi. Asta și un șurub în partea cealaltă. O să le strângem pe ambele. Ok, am pus etrierul, roțile. Ok, deci acesta este axul uh, care s-a rupt. Nu am găsit altul nou, a trebuit să recurgem la uh, metoda de a-l repara pe acesta. A fost uh, frezat, băgat un șurub, uh, apoi sudat și uh, strunjit iarăși până l-am uh, făcut la loc. Ok, uh, acum următorul pas este să curățăm uh, toată cutia, toate pinioanele, să le spălăm. Așa, uh, inspectăm fiecare uh, pinion în parte să nu aibă uzură la dinți. Acest lucru îl faceți după ce le spălați ca să se vadă foarte bine. Așa, și uh, la fel și pe partea care a rămas pe ATV. La fel curățăm și aici... Uh, foarte bine pinioanele, vom desface garnitura, vom curăța bine pe aici și vom pune altă garnitură. Așa, de asemenea, să inspectați întotdeauna șirul menții să fie ok, simeringurile, dacă tot ați desfăcut, să verificați totul să fie în regulă. Ok, acum să curățăm și revenim. Ok, pentru că nu am găsit garnitură, am confecționat dintr-o coală de tingerit o garnitură, de asemenea vom da și cu mastic pentru a fi mai siguri și acum rămâne, am spălat și pinioanele, le-am inspectat, dinții sunt ok, nu au grad ridicat de uzură, acum vom monta la loc pe ATV. Ok, am așezat pinioanele, totul este în regulă. După cum observați aici pe furcă, avem trei crestături. Acelea uh, sunt uh, vitezele, să le spunem, deci față, liber și mașalier. Aici pe uh, capac da, avem uh, o bilă și cu un arc. Trebuie să le scoatem pentru a putea băga uh, capacul. Da, le scoatem și le vom pune apoi. Ok, deci uitați, acesta este arcul și cu pila de, despre care vă spuneam. Da, deci în gaură aceasta, ele se bagă după ce îl montăm pe sus. Da, și blochează în viteză, cum ar veni, ajută furca să nu, să nu sară. După cum observați, acesta a mai fost umblat aici, a fost... 
probabil a încercat să-l lungească puțin pentru că îi sărea din viteză. O să-l facem din nou și o să-l punem nu așa cum arată acum. Momentan îl punem deoparte. Mai departe, ca să punem la loc capacul, o să băgăm axul. Așa, ușor la locul lui. Vom pune garnitura și apoi vom pune capacul. Am dat cu mastic și într-o parte și în alta, pentru că v-am spus că garnitura este confecționată. Ok, am pus și garnitura. Acum venim cu capacul. Ok, la apropiem ușor. Gata. L-am adus pe poziție, acum începem să strângem la șuruburi. Și apoi continuăm. Ok, acum o să-i facem și proba, uh, cuplăm față. Ok, s-a cuplat fața. Da, merge foarte greu, nu putem să-l învârtim foarte ușor la mână. Ok, liber. Să okay, pe liber. Așa, manșadier, spate. Totul este în regulă. Acum punem și uh, bila. Da. Arcul. Am îndreptat și arcul. Ok. Șurubul. Strângem. mai verificăm o dată. Deci acesta este manșadierul liber. Liber. Ok. Acum față. Deci se aude, se aude altfel când schimbăm pentru că are acel, acea bilă care împinge să nu ne sară din viteză. Ok, totul este în regulă. Strângem și acest întinzător. Da. Așa. Putem să conectăm uh, cablul. Da. Ok. Desfacem și acest rulment să-l schimbăm. Deoarece are joc destul de mare. Cu siguranța. Ok, vom scoate rulmentul și vom presa altul. Ok, am schimbat rulmentul. Punem siguranța. Da, totul este în regulă. Mai departe. Ok, am băgat și simeringul. Punem și bușonul de la ulei. Apoi o să fie mai greu să avem acces la el. Ok, mai departe punem bucșa aceasta.
Okay. Este pe poziție. Acum o vom prinde cu cele trei șuruburi. Ok, totul este gata, i-am pus și pinionul, și toba, și tot. Ok, i-am pus etrierul, roțile, filtrul de aer, totul este în regulă. Acum o să-l pornim și o să verificăm cum merge cutia. Ok, acum o să-l pornim. Să facem proba. Pe liber. Cu plopață. este în regulă. Cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați să dați abonare la canalul nostru.